నమస్తే వెల్కమ్ టు డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్ ముందుగా ముఖ్యాంశాలు సీఎం వైఎస్ జగన్ కడప జిల్లాలో పర్యటన కడపలో పుష్పగిరి విట్రో రెటీనా ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభం విద్యుత్ రంగాన్ని సీఎం వైఎస్ జగన్ సంక్షోభంలోకి నెట్టి రాష్ట్రాన్ని అంధకారం చేశారన్న మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని బాలా త్రిపుర సుందరీదేవి ఆలయ ముఖద్వార నిర్మాణానికి విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ శంకుస్థాపన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన రెడ్డి కార్పొరేషన్ ద్వారా వెనుకబడ్డ రెడ్ల అభివృద్ధికి తోడ్పడాలన్న రెడ్డి జనసంఘం నేతలు రాష్ట్రంలో రాజన్న రాజ్యం కాదు రాక్షస పాలన చేస్తున్నాడని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ప్రకాశం జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బడుగు వెంకటేశ్వర్లు శివానీ సెంథిల్ దర్శకత్వంలో టేక్ డైవర్షన్ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన సంతోష మ్యాగ్జైన్ అధినేత కొండేటి సురేష్ కడప రింగ్ రోడ్డు సమీపంలో పుష్పగిరి విట్రో రెటిన ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు అనంతరం ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజద్ భాషా కూతురి వివాహ వేడుకలకు హాజరయ్యారు వైఎస్ జగన్ విద్యుత్ రంగాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టి రాష్ట్రాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టారని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ఆరోపించారు విద్యుత్ కోతలతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారన్నారు విద్యుత్ సంక్షోభం లేదని మంత్రి ముందు మాట్లాడి ఆ తర్వాత కొద్ది గంటలే కోతలని చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారని అన్నారు విద్యుత్ రంగాన్ని సంక్షోభంలో నెట్టేసి రాష్ట్రాన్ని అంధకారంలో తీసుకెళ్లారు గ్రామీణ ప్రాంతంలో రైతాంగం రెండు గంటల కరెంటు కూడా రాని పరిస్థితుల్లో పెద్ద ఎత్తున వేసిన మెట్ట పంటలు మొక్కజొన్న కావచ్చు వివిధ రకాలైన తృణధాన్యాలు కావచ్చు వరి కావచ్చు పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ నష్టపోతూ ఉంటే ఏ మాత్రం కూడా ప్రభుత్వానికి చురుకుపట్టట్లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు దీని మీద కనీసం స్పందించడం కానీ సమీక్ష చేయటం కానీ మీడియా ముందుకు వచ్చి రైతాంగానికి ధైర్యం ఇవ్వటం కానీ వాస్తవాలు చెప్పే పరిస్థితుల్లో మంత్రి లేడు ముఖ్యమంత్రి లేడు మంత్రి అసలు కఠిన విద్యుత్ ఛార్జీలు అసలు సంక్షోభమే లేదు పవర్ కటింగే లేదని ముందు మాట్లాడారు తర్వాత కొద్ది మేరకు కొన్ని గంటలు కటింగ్ అని తర్వాత మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి అయితే అసలు దాని మీద మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఇవాళ దగ్గర దగ్గర ఈ ముప్పై మూడు నెలల్లో ప్రజల మీద పదకొండు వేల ఆరు వందల కోట్లు భారం వేసి పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారు ఇప్పటికి ఆరు సార్లు పెంచారు రేపు ఏప్రిల్లో పెంచిన బిల్లులు రాబోతా ఉన్నాయి ఏడోసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఛార్జీలనే పెంచబోతా ఉంది పవర్ కార్పొరేషన్ పవర్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క కోట్లు అప్పు తీసుకొచ్చారు ఏం చేశారు ఈ డబ్బుల్ని ఎక్కడ దారి మళ్ళీ ఇచ్చారు 
మీరు ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవంలో ఏం చెప్పారు ఎన్నికల హామీగా ఎన్నికల ముందు ఏం చెప్పారు మీ పాదయాత్రలో కావచ్చు ఎన్నికల హామీల్లో కావచ్చు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచే ప్రసక్తే లేదు పెంచం పెంచబోం బాధుడే బాధుడు ఉండదని చాలా సొల్లు కబుర్లు చెప్పారు చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పారు మరి వాళ్ళ ఎందుకు జగన్ రెడ్డి మాట్లాడలేకపోతా ఉన్నాడు ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి ప్రజల ముందుకు రాబోతా ఉన్నాడు మీరు మాట్లాడిన మాటలో ఒక్కసారి రాష్ట్ర ప్రజలకి వినిపించబోతా ఉన్నాను ఒకసారి మన కరెంటు రేట్లు చూడండి ఈ రేట్లన్నీ కూడా పూర్తిగా తగ్గిచ్చేస్తాను అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా పూర్తిగా 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 తగ్గిచ్చేస్తాను అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఇవాళ దగ్గర దగ్గర ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవ కార్యక్రమంలో మీరు చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు ఇప్పుడు విన్నారు అన్న కొద్ది నెలల్లోనే ఐదు వందల యూనిట్లు దాటిన వాళ్ళందరికి కూడా తొంభై పైసలు పెంచి పదమూడు వందల కోట్లు భారం వేశారు మీరు చెప్పింది సంవత్సరం తినకుండా ఈ కార్యక్రమాలు చేశారు స్లాబులు పెంచి పదిహేను వందల కోట్లు భారం వేశారు కిలోవాటికి పది రూపాయలు పెంచి రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు భారం వేశారు ఫ్యూల్ అండ్ పవర్ పర్చేసి మొత్తం కాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కింద ఏడు వందల కోట్లు పెంచారు సర్దుబాటు ట్రూఅప్ ఛార్జెస్ కింద రెండు వేల ఐదు వందల నలభై రెండు కోట్లు పెంచారు అట్లాగే ట్రూఅప్ ఛార్జెస్ సర్దుబాట్ల కింద మూడు వేల ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు అక్కడ పెంచారు మొత్తం దగ్గర దగ్గర పదకొండు వేల ఆరు వందల కోట్లు సామాన్య ప్రజానాయకం మీద మధ్యతరగత ప్రజానాయకం మీద ఇంత పెద్ద ఎత్తున భారాలు వేశారు పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క కోట్లు అప్పు తెచ్చారు మొత్తం ముప్పై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు అప్పులు చేసి ఏం చేశారు ఈ డబ్బంతా పెన్షన్ ఛార్జీల ద్వారా కానీ తెచ్చిన అప్పులు కానీ ఈ డబ్బంతా ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టారు ఎంత విద్యుత్ కొత్తగా ఉత్పత్తి చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదివేల మెగావాట్లు పది సంవత్సర ఐదు సంవత్సరాల్లో కేవలం ఐదు సంవత్సరాల్లో దగ్గర దగ్గర పదివేల మెగావాట్లు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి రాష్ట్రంలో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన కొద్ది నెలల్లోనే అన్ని సంస్థల్ని ఆ గతంలో ఆరు గంటలు పన్నెండు గంటలు గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో కరెంటు కోతలు ఉండేవి రైతాంగానికి పెద్ద ఎత్తున కరెంటు కోతలు ఉండేవి ఏడు గంటలు ఐదు గంటలు కూడా కరెంటు రాని పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర రైత్ ప్రజలకి ఇరవై నాలుగు బై ఏడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వారం మొత్తం నెల మొత్తం ఎక్కడా కూడా ఐదు సంవత్సరాల తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఒక్క గంట కాదు ఒక్క అరగంట కాదు ఒక్క నిమిషం కూడా కరెంటు కోతలు లేకుండా రాష్ట్ర ప్రజల్ని రైతాంగాన్ని ఎక్కువ రైతుల్ని కాపాడిన ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఈ దద్దమ్మ అసమద్దమ్మ చేత కాని ప్రభుత్వం ముప్పై మూడు నెలల్లో ఇన్ని వేల కోట్లు ఆదాయాలు అప్పులు తీసుకొచ్చి ఏం చేశారు పక్క రాష్ట్రంలో విద్యుత్ మీటర్లు పెట్ల చాలా క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాడు పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేవలం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ శాతం అప్పులు తెచ్చుకోవటానికి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలకే తల ఉంచి మేము విద్యుత్ మీటర్లు పెట్టలేదు అని పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎఫ్ఆర్బిఎం పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ శాతం అప్పులు తెచ్చుకోవటానికి ఇవాళ రాష్ట్ర రైతాంగం మేడకి ఉరేశారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని బాలాత్రిపుర సుందరీదేవి ఆలయ ముఖద్వారం శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ పాల్గొన్నారు వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య శంకుస్థాపన భూమి పూజ చేశారు అనంతరం ధోర్నాల మండలం 
చిన్నగుడిపాడులో సచివాలయం ఆర్బీకే హెల్త్ క్లినిక్ ప్రారంభోత్సవం చేశారు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎక్కడున్నాయి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏం చేశారని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అడుగుతా ఉంటే వాళ్ళకి ఈరోజు ఈ యొక్క చిన్న గుడిపాటు గ్రామంలో పోటీ పడి కోటి డెబ్బై లక్షల రూపాయలతో కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే కోటి డెబ్బై ఆరు లక్షల ఎనభై వేల రూపాయల అభివృద్ధి పనులతో ఈ రోజు ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ యొక్క చక్కటి సన్నివేశాన్ని ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్ని చూసైనా వాళ్ళు అన్న అమ్మిరెడ్డిని చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఏ విధంగా విమర్శలు చేస్తున్నారో ఒకసారి పరిస్థితులు వాస్తవ పరిస్థితులకు ఏ విధంగా భిన్నంగా ఉన్నాయో వాస్తవ పరిస్థితులు ఒకసారి చూసి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని చెప్పి నేను వారికి మనం చేస్తా ఉన్నాను కానివ్వండి ఎవరి దయాక్షరాల మీద ఆధారపడకుండా ఈ క్రాపింగ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా అందించే ఈ రైతు భరోసా కేంద్రం ఈ రోజు ఇక్కడ మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం అంతేకాదు ఒక పది అడుగులు వేస్తే హెల్త్ సెంటర్ పదిహేడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలతో హెల్త్ సెంటర్ ఇవి ప్రతి గ్రామంలో ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మరి తొందరగా కంప్లీట్ చేసి ఉండొచ్చు మరి పవన్ గారు నుంచి అవే కాకుండా నలభై లక్షల రూపాయలతో సిసి ట్రైన్లు ఎంబడి పడి పోరాడుకొని మంత్రి గారి దగ్గర నుంచి లెటర్లు తీసుకొని నిధులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మరి వారంటిని సేకరించుకొని పనులు కూడా పూర్తి చేసి వాటిని కూడా ఈరోజు ప్రారంభోత్సవానికి పెట్టడం అనేది దానితో పాటు పది లక్షల రూపాయలు సిసి రోడ్లు పెట్టడం అనేది ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళకి వాళ్ళకి డ్యూటీ వాళ్ళకి డ్యూటీకి సంవత్సరమా సంవత్సరం కాలేదా సర్పంచ్ సర్పంచ్ డ్యూటీకి సంవత్సరం కూడా కాలేదు అనుకుంటా అయినా కూడా ఏడు డీ బోర్లు పదిహేడున్నర లక్షల రూపాయలతో పంట పొలాలకు పోవడానికి దారులు గ్రావెల్ రోడ్లు ముప్పై లక్షల రూపాయలతో మొత్తం కోటి డెబ్బై ఆరు లక్షల ఎనభై వేల రూపాయలతో ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఈరోజు గ్రామాల్లో ఈ గ్రామంలో నిజంగా ఈరోజు పూర్తి చేసి ప్రారంభించుకున్నటువంటి శుభ సందర్భం చాలా చాలా సంతోషం ప్రతి గ్రామానికి ఈరోజు చిన్న గుడిపోడు ఆదర్శంగా నిలబడాలి దోర్నాల మండలమే కాదు ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గంలో కూడా ప్రతి గ్రామంలో అడుగు పెడితే ఈ విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రారంభోత్సవాలతో కానివ్వండి ఈ యొక్క స్థానిక పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వ్యవస్థల ఏర్పాటుకు సంబంధించినటువంటి ఈ భవనాల ఓపెనింగ్ కానివ్వండి జరుగుతూ ఉంటే ఒక్కసారి మన జన హృదయ నేత మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన రైతు పాలిట పెన్నిధి పడుకు బలహీన వర్గాల ఆకాశ్యోతి దళిత వర్గాలకు దిక్సూచేటటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక్కసారి మనం ఖచ్చితంగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన అడుగులు అడుగు వేసుకుంటూ ఆయన ఆలోచనలకు ప్రతీకగా ఈ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా వాటిని చిత్తశుద్దితో ముందుకు తీసుకుపోయే ఒక దృఢ సంకల్పం ఒక ప్రమాణం చేసి మనం పరిపాలనలో భాగస్వాములు కావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేమందరికీ మనవి చేసుకుంటాం ఏపీ జనసంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గంగులకుంట నరేష్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఎన్నో రెడ్డి జనసంఘాలు ఉన్నాయని ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ అందరం రెడ్డి కులస్తులమేనని అన్నారు 
ప్రకాశం జిల్లా చీరాల ఆర్కే ఓరియంటల్ హై స్కూల్ ఆవరణలో జరిగిన సంఘం సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు విద్యావంతులతో పాటు చదువులేని వారు ఉన్నారని అన్నారు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసిందన్నారు ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్న వారి అభ్యున్నతికి పాటుపడాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో చీరాల నియోజకవర్గ రెడ్డి జనసంఘం అధ్యక్షులు గిరిధర్ రెడ్డి ఆసాది కృష్ణారెడ్డి బయ్యపురెడ్డి కోడూరి ప్రసాద్ రెడ్డి సుంకర వెంకటకృష్ణారెడ్డి పాల్గొన్నారు వీళ్ళంతా చొరవ తీసుకొని మన నారాయణ రెడ్డి గారు డిపిఓ గారు అవ్వచ్చు అలానే మన లాయర్ గారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు అనుకోని కారణాల వల్ల వాళ్ళు అటెండ్ కాలేకపోయారు వీరంతా చొరవ తీసుకొని ఈ మధ్యలో ఉన్న పొరపత్యాల మొత్తాన్ని ఒక కుటుంబం కింద మార్చారు అంతకుముందు గ్రూపుల్లాగా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ కలిపేసి ఒక కుటుంబం కింద మార్చారు అలానే నాకు ఇప్పుడు డయాస్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఒక వ్యక్తిని చూడగానే ఒక అభిప్రాయం వేరు కలిసి తిరుగుతూ ఉంటే వచ్చే అభిప్రాయం వేరు నేను స్టేజ్ మీద కూర్చొని రెండు మూడు సమస్యలు నేను అధ్యక్షుల వారికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారికి వినంచడం జరిగింది వారి మీద నాకు ఇప్పుడు అభిప్రాయం మార్చుకోవటానికి కారణం ఏంటంటే గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మేము సంఘం రన్ చేస్తూనే ఉన్నాం భద్రెడ్డి అన్నోళ్ళు అయితే ఏంటి వీళ్ళంతా కూడా మాకు సంఘాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన దగ్గర నుంచి కొంచెం ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధించాం తప్పించి అంతకుమించి అంటే కొంచెం ఉన్నవాళ్ళు మా బంధువుల్లో అని ఈ ఉన్నవాళ్ళని కొట్టి పేదవాళ్ళకు పెట్టడం అనే కాన్సెప్ట్ నడుస్తుందో తప్పించి అందరిని అయితే ఏకతాటి పైకి తేవటానికి కొంచెం ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నాం మన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ సో మనకి ఏం చేయాలి మన వాళ్ళు మన రెడ్డి సోదరులు కానీ పేద రెడ్డి రెడ్డిలు కానీ ఏదైనా ఆర్థిక ఇబ్బందిగా ఉన్నా కానీ ఏదైనా సమస్య వచ్చినా కానీ వాళ్ళని పరిష్కరించాలి ఎలా పరిష్కరించాలి ఇవి అందరూ ఈరోజు ఇంతమంది కలిశారు ఏదో ఒకరికి సమస్యలు ఉంటా ఉంటాయి వాటి మీద మనము కంపల్సరిగా పోరాటం అనేది చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఒంగోలు హాట్ కార్యాలయం ఉంది రెడ్డి సంఘం కార్యాలయం ఉంది కంపల్సరిగా మీరు ఎవరికైనా ఎలాంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ తర్వాత లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కంపల్సరిగా మేము అయితే పోరాడతాం ఒంగోలుకి కంపల్సరీ మీరు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు ఏ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆఫీస్ వచ్చేసి విఏపీ రోడ్లో ఉంది విఏపీ రోడ్డు వచ్చేసి రాజీవ్ నగర్ మాట మూడో లైన్లో ఆఫీస్ ఉంది కార్యాలయం ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి మాకు కనీసం ఒక సంప్రదింపు ఫోన్ కాల్స్ కానీ అలా చేసి వచ్చినప్పుడు చెప్తే మేము వచ్చి ఎస్పీ దగ్గరికి ఒకవేళ వెళ్ళాలన్నా కానీ మేమే తీసుకుపోయి మాట్లాడిస్తాము లేదు ఒకవేళ మన కోర్టు విషయంలో ఉన్నా కానీ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు ఈరోజు ప్రజెంట్ మ్యారేజ్ ఉండి రాకపోయా రాలేదు వచ్చింటే మేము పరిచయం చేయించే వాళ్ళని సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే యూత్ ఏదైనా జాబ్ విషయంలో కానీ ఏదైనా సపోర్ట్ చేయాలన్నా కానీ ఎలాంటి అయినా మేము డిగ్రీ భారతి కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ భారతి కాలేజ్ అన్ని ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకొని నేను తర్వాత ఎంసీఏ చేసి తర్వాత ఐటీలో గత పది సంవత్సరాలుగా ఐటీ విభాగంలో ఉన్నాను ఇక్కడ ఈ సంఘంలో నేను చేసే కార్యకలాపాలన్నీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిన వారికి బిజినెస్ అంటే బిజినెస్ పరంగా కానీ వాళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వటము అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వాళ్ళకి క్లాస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ కండక్ట్ చేయటము వాళ్ళకి ఉద్యోగ తోడ్పాటు అంటే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి వాళ్ళకి రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి హెచ్ఆర్ని ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళని కమ్యూనికేట్ చేసాం కానీ అట్లా ఆ విధంగా మేము రెడ్డి సంఘం తరఫున అలా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను నేను అటువంటి బలాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలంటే మన సంఘాలన్నీ సంఘాలు అన్ని ఉద్దేశాలు కూడా మన రెడ్ల అభివృద్ధి కోసము రెడ్ల సంక్షేమం కోసమే పనిచేస్తున్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక సంఘము అక్కడ ఒక సంఘము ఉండి ఒక తాటి మీదకి రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్న దానివల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి అటువంటి దానికి అండగా నిలవడానికి ఏకైక సంఘంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సంఘం అనేటువంటిది మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి అన్ని జిల్లాలలోనూ జిల్లా కమిటీలు ఉన్నాయి అట్లే రాష్ట్ర కమిటీకి గుంటూరు జిల్లాలోనే అరండల్పేటలో ఒక ఆఫీస్ ఉంది ఆ ఆఫీసు ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తూనే ఉంటుంది మన సమస్యలను ఒక ప్రాంతంలో ఏదైనా సమస్య వచ్చిందంటే ఆ సమస్యలను ఇతర ప్రాంతాలకు చేరవేసి అక్కడ స్థానికంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళను అంటే మా యొక్క రెడ్డి సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ రెడ్డి సంఘమే కాక మిగిలిన సంఘాలను కూడా కలుపుకొని దానిని ఫేస్ చేసి మన వాళ్ళకు ఒక భరోసాని ఇవ్వడానికి ఎల్లవేళ 
पे उ संघम प्रधानमंत्री उद्देश्यमेंटे मन बेडम मन संघाल अवसर लेदी अगर चप्पन कालगमन वापसी मारपू कुल संघा पेको आ कुल संघाल तो मन उमने उदेश मन पैन कोई अबाडल दाड़ेवो कोई जो अट्ठी दाने मन फेस चेयरेंटे मन मन संघा पटिष्ठपरच अवसर एतना उपनी राष्ट्र जनाभा पर्स पर्सेज दिस्ते पन्े शाता पैगा उ अंदर रेड एन भाई शात मंदी बीदरीक बनी प्रातलो तीन तिंड लेक बी प्रातलो चीर लेदे इतर प्राता आपूट का आपूट पनी चेसको आ रोज का आ रोज भोजना चेसे पैस्थित कोई प्रातलो इन वाल कोई प्रातलो पि चुकी पन पंपेवा इला राष्ट्र व्याप्त अटू अनपुर इच्छापुर वरकू प्रति जि मैं रेडी कुलस्थल को ईद मंदु को लक्ष मंद कोई जि रे लक्षल मंद मेक राष्ट्र व्याप्त मन जनाभा अरवे लक्षल पैचल को यह अरवे लक्षल पैचल को जनाभा को मन मन हक साधि आ उदेश आंध्र प्रदेश रेड संघम एर्पड़ी आ उदेश राष्ट्र व्याप्त एक्ते स्थान संघालनायो आ स्थान संघाल कल वाल अभिप्राय आंध्र प्रदेश रेड संघम या अभिप्रायकोर परस्पर मुंक निर्णय तो आंध्र प्रदेश रेड संघम पर्यटन गत वारूर जिल्ला जी इपड़ी प्रकाशम जिला क्रत बापट जिना चीर राव जी राष्ट्र में मन प्रभुत् वस्ते राज्यम रामराज्यम अमल एन कामील मुख्यमंत्री वैएस जगन अच्छी तरह राजरिक व्यवस्था राक्षस पालन अमल व्यवसाय कार्मिक संघ जिला उपाध्यक्ष बड़ग वेंकटेश्वर् आरोप प्रकाश जिला हनुमतपाड़ वीआरएल दीक्ष डॉक्टर वैएस विग्रह दर्धनग्न प्रदर्शन चस्तू नि वीआरएल संघ नायक नरेश अंतंट येसु नारायण अच्छय पागो एवर हकल गो वार नोर मोहन कोसम इकड़ी अधिकार यंत्र उपयोग प्रयत्न मुम्मर उ तप न्यायम समस्या न्यायबद्ध परषि इच्छा हामी ने नेरवे व्यक्ति का निवने काबटी प्रभुत् प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत् वैएस पार्टी एदे चो मेरे चप्पी दाने अमल लेकिन प्रजा पोराटा की मरीत उधत मुझकोचि प्रभुत् प्रजो नि रक प्रजा को तेलुक पैस्थिस्तर आलोचितुवाली काबी प्रभु प्रभुत् यंत्र मरुकसारी विज्ञप्ति राष्ट्र व्याप्त वीआरएल पोराट याबद्धम कनीस वेतन कनीस चाकिर चुनाव की नाग मेत नोट लेकिन अवकाश लेकिन पद्धति चाल दुर्मार्गम दी आलोचाल मैं प्रभुत् विज्ञप्ति मंत्री एम एल विधा इतर प्रजा प्रतिनिधु लक्षल को वेतना दीक वेल को वेतना दीक माला पोदल ऊपर गोड्ड चाकिर चेसी व्यवस्था इप्दा को वीआरएल कहींसम तिटा की उठा की अवसर मैं सौकर्य कल मतलब यायबद्धम समस्या राष्ट्र प्रभुत्म परषाट को दीक्ष दीक्ष अलागे हामीन अलागे एन कल मेनिफेस्टो वीआरएल आ रोज मेनिफेस्टो जी हामी चपेट कोसम इना चूसा अगर प्रभुत् चलन लेकिन राष्ट्र कमीटी 
ఆహ్వానించే చర్చలకు మా న్యాయమైనటువంటి కోరికలను తీర్చాల్సిందిగా మేము మనవి చేస్తున్నాము అలాగే చనిపోయినటువంటి విఆర్ఏల యొక్క స్థానంలో వాళ్ళ కుటుంబంలో విద్యాహర్త కలిగినటువంటి వారికి వాళ్ళకు ఉద్యోగం ఇవ్వండి అలాగే నామినీలుగా నిర ఉద్యోగాలు నెరవేరుస్తున్నటువంటి వారిని రెగ్యులేషన్ చేయండి అలాగే చదువుకున్నటువంటి వాళ్లకు ఖాళీలు ఉన్నటువంటి వాటిను భర్తీ అమట చేయండి ఈరోజు వేతనము సరిపోన సరిపోవట్లేదు కాబట్టి వేతనాలను దయచేసి మా ఇందు దయ ఉంచి అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర కమిటీని ఆహ్వానించి చర్చలకు ఆహ్వానిస్తారని మేము కోరుతున్నాం శివాని సెంథిల్ దర్శకత్వంలో టేక్ డైవర్షన్ అనే పేరుతో ఓ ప్రేమ కథా చిత్రం రూపొందుతోంది టేక్ డైవర్షన్ చిత్రంలో పేట చదురంగ వేటై వంటి చిత్రాల్లో విలన్ గా నటించిన రామచంద్రన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా శివకుమార్ హీరోగా పరిచయం అవుతున్నాడు హీరోయిన్ గా పాట్నీ కుమార్ రెండో హీరోయిన్ గా గాయత్రి నటిస్తున్నారు జాన్ విజయ్ ప్రధాన విలన్ పాత్రను పోషిస్తున్న ఈ సినిమాలో విజయ్ టీవీ ఫేమ్ జార్జ్ విజయ్ బాలాజయ్ చంద్రన్ శ్రీనివాసన్ అరుణాచలం తదితరులు ఇతర పాత్రలను పోషిస్తున్నారు జోస్ ఫ్రాంక్లిన్ సంగీతం సమకూర్చిన ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రహణం ఈశ్వరన్ తంగవేల్ తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సంతోషం మ్యాగజైన్ అధినేత సురేష్ కొండేటి చేతుల మీదుగా లాంచ్ అయింది ఈ సినిమాను మద్దాల ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాజేష్ సూర్యశెట్టి రామ్ మద్దాల చందు మద్దాల వెంకట్ మద్దాల సురేష్ కొండేటి డాక్టర్ గౌతమ్ కశ్యప్ ఉమర్జీ అనురాధ పాల్గొన్నారు డైవర్షన్ ఈరోజు లోగో నా చేతుల మీద లాంచ్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మద్దాల ప్రొడక్షన్స్ వారికి ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ మద్దాల ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ టేక్ డైవర్షన్ తోటి అంటే వాళ్ళు వేరే రకంగా ఇంతకుముందు అదర్ బిజినెస్లో ఉన్నారు వాళ్ళు టేక్ డైవర్షన్ తీసుకుంటూ ఇప్పుడు సినిమా రంగానికి మొదటి సినిమాగా టేక్ డైవర్షన్గా ఈరోజు రావడం జరిగింది ఇండస్ట్రీలోకి ఈరోజు లోగో లాంచ్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ మరీ ఇంకా వేరే డైవర్షన్కి వెళ్ళకుండా సినిమా రంగంలో కూడా ఉంటూనే మిగతా కూడా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఈ సినిమాకి మెయిన్ వెంకట్ గారు అలాగే చందు గారు రాము గారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ మద్దాల వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఇలాగా బ్రదర్స్ అందరూ కలిసి సో చేయటం అనేది చాలా ఇదిగా ఉంది కుటుంబంలో ఎవరికో ఒకరికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా ఒక ఒక రంగంలో ఒకరు ఒకరు రంగంలో ఉంటారు కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి సినిమాలో రాగటం ఇండస్ట్రీ తరపు నుంచి స్వాగతం పలుకుతున్నాను సో ఆ విషయాలు ది బెస్ట్ టీమ్ అందరికీ అలాగే ఈ దీనికి అంత వెనకుండి నడిపించిన రాజేష్ గారికి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ సో మంచి మంచి సినిమాలు ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు ఈ బ్యానర్ నుంచి రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను దీనికి చేతోడు వాదోడుగా బ్యాక్బోన్గా ఉన్న మా సీనియర్ జర్నలిస్టు మహిళా జర్నలిస్టు సో అనురాధ గారు దీనికి ఉంటాం ఉమర్జీ అంటాం మేము అందరం బావాలుగా సో మా కొలీగ్ మాతో కలిసి అప్పుడు పనిచేయడం జరిగింది ఈనాడులో సో ఆవిడ బ్యాక్బోన్గా ఉండి ఈ సినిమాకి డైలాగ్స్ అయ్యి రాయటం వాళ్ళ హస్బెండ్ గౌతమ్ గారు ఈ సినిమాకి పాటలు రాయటం సో మరింత సంతోషాన్ని ఇచ్చింది ఇందు డైరెక్షను సో అలాగే మ్యూజిక్ కూడా మంచి ఆర్ఆర్ మంచి స్కోప్ ఉన్న సినిమా ఇది మొన్న ట్రైలర్ చూసాను జోసఫ్ చాలా అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు ఇవ్వడం జరిగింది మన ట్రైలర్ అయితే రఫ్ కట్ సో చూడటం జరిగింది చాలా బాగుంది సో ఇది తెలుగు తమిళ భాషల్లో రూపొందుతున్న సినిమా ఇది సో డెఫినెట్గా ఇటు తెలుగు ప్రేక్షకులకి అటు తమిళ ప్రేక్షకులకి రూపొందే గొప్ప సినిమా అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను త్వరలోనే అతి త్వరలోనే ఇది టీజర్ మనం రిలీజ్ చేసుకోబోతున్నాం సో ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ వెంకట్ మద్దాల్ గారు చందు మద్దాల్ గారు రామ్ మద్దాల్ గారు వాళ్ళు చాలా ప్యాషన్తో వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి అండ్ ఇది వాళ్ళ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వాళ్ళ కష్టార్జితాన్ని పెట్టి ఈ సినిమా తెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నారు and i appreciate i am just uh, awestruck with uh, their dedication to industry and thank you rajesh for uh, introducing them to me uh, and thank you srinivas garu for introducing sendil director sendil to us sendil kuda entante cinema pitch basically so athani passion ee cinema chuste telustundi and chinna cinema andaru chinna vaallu ప్రొడ్యూసర్స్ కొత్త వాళ్ళు కష్టార్థి తను పెట్టి చేసిన ఒక చిన్న సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా కొత్త వాళ్ళు ఒక ప్యాషన్తో టీమ్ అంతా కూడా ఒక ప్యాషన్తో చేసిన ఒక చిన్న సినిమా ఇది సో తప్పకుండా ఇది మన తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా నచ్చుతుంది అని ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఇంకా ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే పాటలు కూడా సంగీతం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా బాగా చేశారు అండ్ ఐఎమ్ షూర్ తప్పకుండా ఇందులో ఉన్న లవ్ సాంగ్ ఒకసారి వింటే యూత్ని 
వెంటాడుతుంది హంట్ చేస్తుంది అని నేను నమ్ముతున్నా అండ్ పాటలు గౌతమ్ కశ్యప్ గారు నా హస్బెండ్ కాబట్టి నేను ఎక్కువ చెప్పడానికి బాగోదు బట్ పాటలు బాగున్నాయి బాగా చేశారు సతాయించాం ఆయన్ని కూడా అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ వెంకట్ గారు రామ్ గారు చందు గారు ఐఎమ్ ష్యూర్ మీరు తప్పకుండా నిలదొక్కుకుంటారు మీకున్న డెడికేషన్ అలాంటిది రాత్రి లెవెన్ అయినా టెన్ అయినా సరే వాళ్ళు ఆ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టి ఇది అలా ఇంతవరకు వచ్చింది అంతవరకు వచ్చిందని వెంకట్ గారిని చూస్తే అండ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఇంత డెడికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు చేసిన ఈ ప్రయత్నాన్ని తప్పకుండా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆశీర్వదిస్తారని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక చిన్న సినిమాని తెలుగులో రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఈ స్థాయిలో దాన్ని లాంచ్ చేయాలి అని వర్క్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా రేర్గా జరుగుతుంటుంది చాలా రేర్ అంటే నాకు తెలిసి చాలా చాలా రేర్ నేను అసలు ఈ మధ్య కాలంలో అయితే చూడలేదు ఒక చిన్న సినిమాని ఈ స్థాయిలో తీసుకువెళ్ళాలి అని తపన పడుతున్న నిర్మాతలకి ఫస్ట్ ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్స్ టు యూ థ్యాంక్స్ టు యూ అది ఆ డెడికేషన్ అండ్ ఆ తపనే సినిమాని ఇంకా పైకి తీసుకువెళ్తుంది మీరు స్ట్రైట్ సినిమాలు కూడా చేయాలి త్వరలో అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు సురేష్ నా మిత్రులు సోదరులు సురేష్ కొండేటి గారు ఆయనతో ఫస్ట్ అసలు ఈ సినిమా గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు వన్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇన్ హిమ్ ఈజ్ సినిమా పెద్దదా చిన్నదా అని చూడరు బేసికల్లీ ఆయన సినిమా కంటెంట్ అది కనుక ఆయనకు నచ్చితే హీల్ బీ రెడీ లైక్ ఒక సైనికుల్లా దిగిపోతారు ఆ సినిమాని పైకి తీసుకువెళ్ళడానికి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ముందు నేను ఫస్ట్ పాజిటివ్గా చూసింది ఏంటంటే టైటిల్ చాలా బాగుంది టేక్ డైవర్స్ మేడం అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్ సెన్సిబుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా కాబట్టి వీళ్ళు మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారని చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఏదైనా ఒక మంచి ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు అంటే కొంచెం కొద్ద గొప్ప సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మనందరికీ కొంత ఉంటుంది అలా ఉన్నవాళ్ళు సినిమా రంగంలోకి రావడం చాలా అవసరం ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేని వాళ్ళు వచ్చే కన్నా ఇలా ఉన్నవాళ్ళు వస్తే సొసైటీ కూడా ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చేయడానికి చాలా వీలుంది కనుక అలా దీని సినిమా ప్రభావం ప్రజల మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుందని మీ అందరికీ తెలుసు మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఇలాంటి సెన్సిబుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ రావడం వల్ల మంచి సెన్సిబుల్ మూవీస్ వస్తాయని భవిష్యత్తులో కూడా వీళ్ళు చాలా చాలా మంచి సినిమాలు చేయాలని గుండె నిండుగా కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఈ డైరెక్టర్ చాలా సెన్సిబుల్ పర్సన్ మంచి మనిషి అలాగే జోస్ ఫ్రాంక్లిన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా బాగున్నాయి పాటలు నేను మెడ్రాస్లో రికార్డింగ్ అప్పుడు కూడా చూశాను చాలా చాలా బాగున్నాయి అంటే ఆ ట్యూన్స్ ఆ లవ్ సాంగ్ ఒకటి ఇంకో సాంగ్ కూడా ఉంది బాగున్నాయండి ఇవి పట్టుకుంటుంది హిట్ అవుతాయని నిజంగా నేను అనుకుంటున్నాను ఈ సినిమా అందరికీ ఒక మంచి ఇది ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి తెలుసు కదా సురేష్ కుండెట్టి గారు మనందరికీ తెలుసు ఆయన ఏదైనా టేకప్ చేశారంటే అంతవరకు తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆయన మ్యాక్సిమం జనం దాకా తీసుకెళ్తారు ఆయన సో ఇంకా ఆయన గురించి ఆయన దీని గురించి మనం చెప్పక్కర్లేదు అలాగే ఉమర్జీ అందాద నేను ఏమాయ చేసేవి దగ్గర నుంచి ఆవిడ గగనం ఏమాయ చేసేవి ఇలాగ వన్ ఎయిటీ ఇలాంటి చాలా మంచి సినిమాల్లో ఆమె రాసిన మాటలు నేను కేవలం ఒక హస్బెండ్ అవడం వల్ల నేనేం మాట్లాడట్లేదు ఇట్స్ ఏ కాకతాళ్యం హస్బెండ్ అవడం కాకతాళ్యం అవండి నిజంగానే చాలా బాగా రాశారు బాలచంద్ర గారు కూడా ఓ సందర్భంలో మెచ్చుకున్నారు సో నేను నేను మెచ్చుకున్నా నేను చాలా చిన్నవాడిని వాళ్ళ మందరి ముందు కూడా సో ఈ ఈ సినిమా వల్ల కూడా ఒక అందరికీ ఇంకొంచెం మంచి జరగాలని గుండె నిండుగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ హలో నమస్తే అండి నా పేరు వెంకట్ మద్దాల శ్రీ మద్దాల వెంకట సుబ్బారావు ప్రజెంట్స్ మద్దాల ప్రొడక్షన్స్ 
స్థాపించడమైనది మా ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కలిపి దీని మీద ఈ ప్రొడక్షన్ మీద మేము టేక్ డైవర్షన్ అనే చిత్రము తీయ తీయటం తీస్తున్నాము ఈ సినిమా తమిళ్ తెలుగు భాషల్లో మేము విడుదల చేయాలని కోరుకుంటున్నాము అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ లైక్ సపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ రైటర్స్ లైక్ పిఆర్ఓ సురేష్ కొండేటి గారు రైటర్స్ అనురాధ గౌతమ్ కసప్ అండ్ సురేష్ రాజేష్ సూర్య శెట్టి ఈ సపోర్టెడ్ అలాట్ ఇన్ ఆల్ ద వేస్ అండ్ ఫైనలీ లైక్ డైరెక్టర్ హిజ్ ద డైరెక్టర్ కేమ్ ఇన్ వెరీ లైక్ ఫ్యాషన్ మేనర్ సో వీ సపోర్టెడ్ హిమ్ అలాట్ ఓకే సో వీ ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఇన్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు ఆల్సో ఓకే అండ్ థ్యాంక్స్ లైక్ థ్యాంక్స్ టు ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జోస్ ఫ్రాంక్లిన్ హీ డిడ్ ఏ లైక్ వెరీ గుడ్ లైక్ రికార్డింగ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే సో ప్లీజ్ సపోర్టర్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆల్ ద సపోర్టర్స్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ మై నేమ్ ఈజ్ రామ్ మద్దాల మేము మద్దాల ప్రొడక్షన్స్ అనే బ్యాండ్ స్థాపించాము అది మద్దాల వెంకట సుబ్బారావు ప్రజెంట్స్ మేము ఒక మూవీ టేక్ డైవర్షన్ అనేది మేము ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండి మాది ఫస్ట్ మూవీ అలాగే తమిళ్ అండ్ తెలుగు ప్యారల్గా మేము లాంచ్ అయిపోతున్నాము త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది దాన్ని డైరెక్షన్ చేసేది శివాని సెంతిల్ వీ ఆర్ ద త్రీ ప్రొడ్యూసర్స్ వెంకట్ చందు అండ్ మీ వీ ఆర్ త్రీ ప్రొడ్యూసర్స్ అలాగే దీనికి తెలుగులో దాన్ని డబ్బింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్నీ చూసేది ఉమర్జీ అనురాధ గారు అలాగే గౌతమ్ కశ్యప్ లిరిసిస్ట్ అండ్ దీనికి పిఆర్ఓగా అండ్ మాకు బ్యాక్ బోన్ సపోర్టివ్గా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళేది సురేష్ కొండేటి గారు హీఈస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ సంతోషం మ్యాగజైన్ వీక్లీ మ్యాగజైన్ అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ అలాగే సంతోషం అవార్డ్స్ మన స్టేట్ అందరికీ సౌత్ ఇండియా మొత్తం అలాగే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవరైతే బాగా కష్టపడి ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి సినీ ఫీల్డ్కి ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అవార్డులు ఇవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది ఆయన మా బ్యాక్ బోన్ ఉండి మొత్తం అన్ని ముందుకి మూవీని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఏమేమి చేయాలి అన్నీ సపోర్టివ్గా ఉన్నారు అలాగే ఈ మూవీకి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో వాళ్ళందరికీ మై హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ అండ్ ఆల్సో సురేష్ రాజేష్ సూర్శెట్టి ఆయన మాకు ఏ ఏ విషయం కావాలన్నా ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా ఏమైనా కాంటాక్ట్స్ ఇవ్వాలన్నా ఏమన్నా మాకు బాగా హెల్ప్ చేసేవారు ఆయన ఆయన దీనికి ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ మూవీకి ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈజ్ చంద్రశేఖర్ చందు మద్దాల యాక్చువల్గా మేము ఇంతకు ముందు కూడా ఒక మూవీ తీసాం తమిళ్లో అది చిన్న సినిమా బాగా సో అది బాగా రన్ అయింది సో ఆ సపోర్ట్తో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మేము తమిళ్లో ఒక మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేసాం మేము త్రీ బ్రదర్స్ మేము ముగ్గురు మళ్ళీ అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసాం దాన్ని మళ్ళీ తెలుగులో కూడా తీసుకొస్తున్నాం అవే మూవీని సో ఇప్పుడు ఈ మూవీ రెడీ టు రిలీజ్ మొత్తం వర్క్ అంతా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా అయిపోయింది మ్యాక్సిమం ఇంకా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయాలి సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మద్దాల ప్రొడక్షన్స్ అని తెలుగులో కూడా స్టార్ట్ చేసాం ఇప్పుడు సో మద్దాల వెంకట సుబ్బార ప్రజెంట్స్ సో టేక్ డైవర్షన్ సేమ్ తమిళ్లో ఏదైతే మూవీ నేమ్ పెట్టామో టైటిల్ తెలుగులో కూడా అదే పెట్టడం జరిగింది యాక్చువల్గా మాకు ఈ మూవీని మేము తీయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత శివాని సెందులు అనైనా ప్రతిదీ అప్డేట్ చేస్తూ మాకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అక్కడి నుంచి మూవీ చేశాడు ఆయన మేము ఒకటి రెండు సార్లు చెన్నై వెళ్ళి పాండిచ్చేరి ఆ మూవీస్ మొత్తం అంతా ఎలా జరుగుతుంది అంటే చూసి వచ్చేవాళ్ళం మ్యాక్సిమం ఈ మూవీని ఆయన అక్కడే కంప్లీట్ చేశారు దాన్ని ఇప్పుడు తెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నాం మాకు బ్యాక్ బోన్గా సపోర్ట్ ఉండి డైరెక్టర్ ఎంత అలా చేశారో ఈ మూవీని బాగా తీసుకురావడం గురించి అలాగే అనురాధ గారు మేడం ఫస్ట్ ఆవిడ అప్రోచ్ అయ్యాం ఆవిడ రెఫరెన్స్ ద్వారా మేము మళ్ళీ సురేష్ కొండిటి గారి దగ్గరికి వచ్చాం ఆయన మాకు ఏదైతే ఈ మూవీని ఎదరికి ప్రమోట్ చేసి తీసుకెళ్లాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద ఇండస్ట్ర
ప్రతి పాయింట్ ఆయన మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చాలా చాలా బాగా తీసుకెళ్తున్నారు మమ్మల్ని ఆయన నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఇదే బేస్ చేసుకుని మేము నెక్స్ట్ తెలుగులో డైరెక్ట్ మూవీస్ మేమే తీస్తాం ఇక్కడ డెఫినెట్గా తీస్తాం మాకు సురేష్ కొండేటి గారి సపోర్ట్ ఫుల్ ఉండాలి అలాగే అనురాధ గారు వారి హస్బెండ్ గౌతమ్ గారు ఫుల్ సపోర్ట్ మాకు ఉండాలి ఎందుకంటే మేము ఇండస్ట్రీకి కొత్త కానీ డెఫినెట్గా మాకు ఇది ప్యాషన్ మాకు వేరే వేరే బిజినెస్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి బయట మా ముగ్గురు బ్రదర్స్కి డెఫినెట్గా మేము మూవీలో అయితే ఉంటాం టేక్ డైవర్షన్ సురేష్ గారు అన్నట్టు టేక్ డైవర్షన్ అనేది మేము తీసుకోం డెఫినెట్గా ఈ మూవీని ఈ బ్యానర్ని ఎదరికి తీసుకెళ్తాం అది కష్టాలు పడినా కష్టాలు పడకపోయినా ఎదరికి తీసుకెళ్తాం మాకైతే ఇప్పుడు నేను ఎవరైతే పేర్లు చెప్పానో వీళ్ళందరూ మాకు సపోర్ట్ ఉండాలి అలాగే ఇంతవరకు మేము రావడానికి కారణం సూర్యశెట్టి రాజేష్ ఆ వ్యక్తి మాకంటే కూడా తను ముందు మేము టెన్కి రమ్మంటే ఆయన నైన్ థర్టీకి వచ్చి కూర్చునేవాడు ఫోన్లు చేసి అందరినీ ఫాలోఅప్ చేసి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అండి మేము ట్రాఫిక్లో ఉన్నాం బాస్ అంటే ఇంకా ట్రాఫిక్ ఏంటి దాన్ని తప్పించుకుని రండి అని ఎవరైనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఆయన వస్తూ ఉంటే ఆయనతో పాటు ఆయన ఫాలోఅప్ చేసుకుని మేము ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాం ఈరోజున సో అంతవరకు మమ్మల్ని తీసుకొచ్చింది కూడా సూర్యశెట్టి రాజేష్ మీ అందరి సపోర్ట్ ఎప్పుడు మాకు ఇలాగే ఉండాలి సో మా మూవీని మీరు అందరూ వీళ్ళంతా ఎలా ప్రమోట్ చేస్తున్నారో మమ్మల్ని అలాగే లైక్ చేయండి మొత్తం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ నేను ఈ సినిమాకి చాలా చిన్నోడిని ఎందుకంటే సినిమా ఒక సాఫ్ట్వేర్ గ్యాంగ్ సినిమాల్లోకి వచ్చిన రావడానికి జరిగిన బేసిక్ టైక్ డైవర్షన్ ఇది ఇది ఒక పెద్ద మలుపు మా జీవితాలకి సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ట్రెండ్ కూడా మీరు చూసినట్టయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఎవాల్వ్ అవుతున్నారనే ఒక చిన్న ఇన్స్పిరేషన్ ఈ డైరెక్టర్ ఈ డైరెక్టర్కి ఎంతైతే ఎంతూజియాజం ఉందో సేమ్ అదే విధంగా ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఈ రెండిటికి బ్రిడ్ చేసే ఒక చిన్న ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఈ సినిమాకి వ్యవహరించడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది నా పేరు రాజేష్ సూర్యశెట్టి బేసికల్గా నేను ఒక చిన్న యాక్టర్ని తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోని సో ఈ సినిమాకి అప్రోచ్ అయినప్పుడు మాటల కోసం తెలుగు వర్షన్ తీసుకునేటప్పుడు అనురాధ గారు దాన్ని ఒప్పుకోవడానికి ఒప్పుకోవడం వల్ల ఈ స్టేజ్కి ఇది వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను దానికి లిరిక్స్తో ఒక ప్రాణం పోసి అనురాగ్ కశ్యప్ గారు చాలా మంచి సాంగ్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ వరకు సినిమాని తీసుకెళ్ళిన తర్వాత తమిళ్ తెలుగు చిన్న సినిమాని ఒక పెద్ద పెద్ద స్టేజ్ ఒక మంచి పెద్ద మంచుకి ప్రేక్షకులు అనే పెద్ద మంచుకి తీసుకురావడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్న సురేష్ కొందేటి గారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అలాగే ఈ చి ఈ బ్యానర్ మీద ఇంకా మరికొ ఇంకా మరి పెద్ద సినిమాలు రావాలి ఇంకా మరికొంతమంది ఆర్టిస్టులను అలాంటోళ్ళు పుట్టాలి అని కోరుకుంటూ మొత్తం టీంకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలు తెలుసుకుంటూ తెలుపుకుంటూ సురేష్ కొందేటి గారికి మాత్రం స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి సీఎం వైఎస్ జగన్ కడప జిల్లాలో పర్యటన కడపలో పుష్పగిరి విడ్రో రెటీనా ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభం విద్యుత్ రంగానే సీఎం వైఎస్ జగన్ సంక్షోభంలోకి నెట్టి రాష్ట్రాన్ని అంధకారం చేశారన్న మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని బాలా త్రిపుర సుందరీదేవి ఆలయ ముఖద్వార నిర్మాణానికి విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ శంకుస్థాపన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన రెడ్డి కార్పొరేషన్ ద్వారా వెనుకబడ్డ రెడ్ల అభివృద్ధికి తోడ్పడాలన్న రెడ్డి జనసంఘం నేతలు రాష్ట్రంలో రాజన్న రాజ్యం కాదు రాక్షస పాలన చేస్తున్నాడని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ప్రకాశం జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బడుగు వెంకటేశ్వర్లు శివానీ సెంథిల్ దర్శకత్వంలో టేక్ డైవర్షన్ చిత్రం ఫస్ట్ పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన సంతోషం మ్యాగ్జైన్ అధినేత కొండేటి సురేష్ ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు మరో బులెటిన్లో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్